పట్టాది సింధులో ఆరోది సూత్రాన్ని చూస్తున్నాం మన సౌరభ్యం కోసం వీటిని సూత్రాలుగా పెడగొట్టాం కానీ మామూలుగా ఒకే సూత్రంలో ఉన్న భా భాగాలే ఇవన్నీ కూడా ఈ సూత్రం ఏం చూద్దాం కెంపు చెన్ను ముందు మొదలైన శబ్దాలలో చివర అక్షరానికి లోపం వచ్చిన తర్వాత సంధి జరుగును ఇది నిత్యం సంధి జరుగుతుంది అని చెప్తుంది అనమాట ఏటువాటికి కెంపు చెన్ను ముందు అనే పదాలకి వీటికి ఒక ఉదాహరణ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది కెంపు ప్లస్ తమ్మి కెందమ్మి అనే రూపం ఏర్పడింది ఈ కెంపులో పూ అనేటువంటిది ఎలా పోతుంది ప్రాతాదుల తొలి అచ్చు మీద వర్ణంలోకి వెళ్ళ లోపం బహుళముగా నగు అనే సూత్రం ద్వారా ఈ పూ అనేటువంటిది పోయింది పోయిన తర్వాత తా అనేది పరుషము పరుషాలు సరళాలు అవుతాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇది సరళంగా మారింది దాగా మారింది కెందమ్మి అనే రూపం నిత్యము అనమాట అంటే సంధి తప్పనిసరిగా జరిగిపోతుంది ఈ కెంపు చెన్ను ముందు అనే పదాలకి సంధి జరిగిపోతుంది అని చెప్పడమే ఈ సూత్రం యొక్క ఉద్దేశం అలాగే ముంజేయి ముందు ప్లస్ చేయి ముంజేయి ఇందులో ఈ దు అనేటువంటిది ప్రాతాదుల తొలి అచ్చు మీద వర్ణములకి వెళ్ళ లోపం బహుళముగా నాగు అనేటువంటి సూత్రం ద్వారా దు అనేది పోయింది ఆ తర్వాత ఏమో చే ఉంది ఈ చే పరుషము పరుషానికి సరళం అవుతుంది కాబట్టి చాకి జా కాబట్టి జే అనేటువంటి రూపం ఏర్పడింది కాబట్టి ముంజేయి అనే రూపం ఏర్పడింది కాబట్టి ఇందులో మనం గుర్తెట్టుకోవాల్సిన మూడు పదాలు ఒకటి కెంపు రెండు చెన్ను మూడు ముందు వీటికి చివరాక్షరం లోపించిన తర్వాత సంధి అయిపోతుంది మామూలుగానే అంటే ప్రాతాది సూత్రం ప్రకారంగా సంధి అవుతుంది అని చెప్పడమే దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఇది మనకి ప్రాతాది సంధిలో ఆరో భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు